நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் திரைக்களம் மற்றும் வாசகசாலை இணைந்து வழங்கும் ஒளியும் ஒளியும் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் வாசகசாலை மற்றும் திரைக்களம் அமைப்பு சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறோம் எல்லா ஒளியும் ஒளியும் நிகழ்ச்சி மாதிரி தான் மொத்தம் ஏழு திரைப்பட பாடல்கள் ஏழுமே வந்து வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் தமிழ் சினிமாவில் வெளிவந்து பரவலா மக்கள் மனதில் மக்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்ற பாடல்கள் அல்லது ஒரு சில கவனம் பெறாத பாடல்களும் கூட அந்த பாடலின் முக்கியத்துவம் கருதி அந்த திரைப்படத்தின் முக்கியத்துவம் கருதி அதை வந்து இங்கே நம்ம கலந்துரையாடலுக்கு எடுத்திருக்கோம் ஏழு திரைப்பாடல்கள் குறித்தும் ஏழு நண்பர்கள் பேசுவாங்க ஒவ்வொரு பாடலாக திரையிட்டு அதை ஒவ்வொரு நண்பரும் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்வையாளர்கள் ரசிகர்கள் உடைய கலந்துரையாடலுக்கு நேரம் ஒதுக்கி அதுக்கப்புறம் திரும்ப அடுத்த பாடல் அப்படி போகலாம் அந்த வகையில் முதல் பாடலாக எப்போவுமே பழைய பாடலில் இருந்து தான் தோங்குவோம் இந்த வாரம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான தமிழின் மகத்தான பாடல்களுள் ஒன்றாக விளங்குகிற கொஞ்சம் சலங்கை படத்திலிருந்து சிங்கார வேரணே தேவா அப்படிங்கிற ஒரு அட்டகாசமான பாட்டு அதுதான் வந்து முதல் பாட்டு அந்த பாடலோட இந்த நிகழ்ச்சியை துவங்கலாம் இந்த பாடல் குறித்து தோழர் உதவி இயக்குனர் தோழர் கண்ணன் அவர்கள் பேசுகிறாங்க அவர் பேசி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்களும் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் இப்போ நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போயிடலாம் இதில் முக்கியத்துவமே வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது வந்து நாதசுரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த பாட்டை அமைச்சிருக்காங்க இதுதான் ஒரு ஸ்பெஷலு இது வரைக்கும் நம்ம பாட்டை அத் அத்தனை பாட்டுகள்லையுமே இந்த லெவலுக்கு ஒரு நாதசுரத்தை வந்து எந்த பாட்டுக்குமே பார்த்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிய இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் எப்படின்னு தெரியலை அந்த லெவலுக்கு இந்த பாட்டை வந்து ஜானகியோட அவங்க வளர்கிற ஒரு காலத்தில் வந்து வந்த ஒரு பாட்டும் கூட இது இந்த பாட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வந்து ரொம்ப வந்து பெருசாகவே பேசப்பட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு வரலாறு இந்த பாட்டு கொண்டு இப்போ வந்து கொஞ்சம் சலங்கை அப்படிங்கிற இந்த டைட்டிலில் கேட்கும்போதே ரொம்ப ஒரு அமர்கலமாக இருக்குது இன்றைக்கும் கூட ஒரு ரெண்டு படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு படத்துக்கு பேர் எப்படி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா இட்லின்னு பேர் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அடுத்து எடுக்கிறீங்க சட்டின்னு எடுக்கிறது அதே மாதிரி இன்னொரு படத்துக்கு ஒரு டைட்டில் வச்சுருக்காங்க அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எதுக்கடி காதலிச்ச இன்றைக்கி எது காதலிப்பாக எது காதலிப்பாக இது தெரிஞ்சுக்கிட்டே எதுக்கடி காதலிச்சுங்கிற டைட்டில் வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறமும் கூட நமக்கு கேட்குறதுக்கு காதுக்கு இனிமையான ஒரு பேராக இந்த படத்துக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னு வச்சுருக்காங்க இந்த அருண் சார் இருக்கார் இவர் வேலை பார்த்த படத்துக்கு கூட ஒரு பெரிய ஸ்டாரோட பேரை வச்சுருந்தாங்க என்ன கரிகாலன்ற பேர் இந்த கரிகாலன்ற பேரை கூட சுருக்கி காலான்ற பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த படத்தை பார்த்துட்டு ஒருத்தன் காலா வரண்டா காலா வரண்டானே வந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கேன் எது தாப்பில் வந்த ஒருத்தர் வந்து காலா வாவா இல்லை மெஜேஸாக கூட வாடா ஆனால் கரெக்டாக வாடா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் ஆகையால் இந்த பாட்டுக்கு எல்லா காலத்துலேயுமே ஒரு நல்ல ஒரு மியூசிக் அமைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு முக்கியமான ஒன்றாக இருக்குது ஆமாம் எனக்கு இதுதான் முதல் மேடை அதனால் இந்த அளவுக்கு தான் எனக்கு பேச வருது அடுத்த அடுத்து நல்லா பார்க்கலாம் ஏன்னா பேசுகிறோம்னு ஆசையாக தான் இருக்குது ஏன்னா இதோட முடிச்சு மேடை அப்படி தான் இருக்கும் எல்லாருக்குமே நமக்கு இன்னைக்குமே பேச்சு வர மாட்டேங்குது படம் இந்த பாட்டை பற்றி சொல்லணுன்னா அவர் தோழர் சொன்ன மாதிரி நாதசுரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இசையமைக்கப்பட்ட பாடல் இதுக்கப்புறம் அந்த படங்களில் திலானா மோகனாம்பால் வந்து இதை விட ரொம்ப பெட்டராகவே வந்து நாதசுரத்தை ரொம்ப அதிகப்படியாக பயன்படுத்தியிருப்பாங்க நாதசுர சக்கரவர்த்தி காருக்குறிச்சி அருணாச்சலம் அவர் தான் வந்து இந்த பாடல் இந்த பாடலில் இடம்பெற்ற அந்த நாதசுரத்தை வந்து அந்த வாசித்தவர் இந்த பாடலுக்கு பின்னாடியே ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்குது நம்ம போன நிகழ்ச்சியில் பார்த்தோம் இந்த இசையமைப்பாளர் வந்து எஸ் எம் சுப்பையா நாயுடு எஸ்எம்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ரொம்ப பெரிய இசையமைப்பாளர் ஆனால் பெரிதளவில் நமக்கு இன்னை இன்றைய தலைமுறையினருக்கு அவ்வளோவா பரிச்சயம் இல்லாத ஒரு இசையமைப்பாளர் அவர் நிறைய முக்கியமான படங்களுக்கு அவர் இசையமைச்சிருக்காரு நாடோடி மன்னன் அப்புறம் இந்த படம் இப்படி இதில் வந்து கவிப்பேரரசு கண்ணதாசன் கவியரசர் கண்ணதாசனுக்கு அவருடைய முதல் பாடலுக்கு இசையமைச்சது வந்து எஸ் எம் சுப்பையா நாயுடு தான் அதே மாதிரி எம்எஸ்வி எம்எஸ்வியை அவருடைய திறமையை முதன் முறையாக கண்டுபிடித்து அங்கீகரித்தவர் வந்து எஸ் எம் சுப்பையா நாயுடு தான் இப்படி வந்து பல பெருமைகள் வந்து அவருக்கு இருக்கு அவர் வந்து இந்த பாடலை வந்து முதல்ல வந்து தேவாரம் ஒரு தேவார பாடலை தான் வந்து இதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு வந்து முடிவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வந்து 
அதை பயன்படுத்த முடியாத ஒரு சூழல் அப்போ வந்து அந்த தேவார பாடலுக்கு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இவர் காரக்குறிச்சியார் வந்து வாசிச்சுக்கு போயிருக்கார் இந்த இந்த நாதஸ்வரத்தை அதுக்கப்புறம் பாடலை வந்து வேறு வடிவத்தில் இசையமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடல் வரிகளையும் மாற்றி எழுதுகிறாங்க மாற்றி எழுதுனதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா காருக்குறிச்சியார் வாசித்த அந்த நாதஸ்வர அந்த இது இருக்குது ட்ராக் இருக்குது ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி பெண் குரல் வேணும் அப்போ நாதஸ்வரத்துக்கு இணையான பெண் குரல் யார் இருக்கா அப்படின்னு தேடுறாங்க அப்போதைக்கு இருந்தது வந்து பி சுசீலா அம்மா தான் அவங்க தான் வந்து கிட்டத்தட்ட இதற்கு நிகராக பாடக்கூடியவர் அவர்கிட்ட போய் கேட்கும் போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை இது வந்து நான் பாடுனா சரியாக வராது என்னால் அந்தளவுக்கு பாட முடியுமான்னு தெரியல அப்படின்னோடனே அது அப்படியே வரிசையாக போய் லதா மங்கேஷ்கர் வரைக்கும் போகிறாங்க லதா மங்கேஷ்கருமே மறுத்து அதுக்கப்புறம் திரும்ப சுசீலா கிட்டே வந்து இல்லை மேடம் நீங்களே பாடிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை இந்த பாட்டை ஜானகி பாடுனா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தான் ஜானகியை சொல்கிறாங்க ஜானகி வந்து அப்போ தான் அறிமுகமாகி ஒன்று ரெண்டு படங்களை தான் பாடிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஜானகி கிட்ட கொடுத்தனே ஜானகி இந்த பாடலை ரொம்ப அசாத்தியமாக பாடி முடித்தாங்க இந்த பாடலில் வந்து மிக முக்கியமான பங்களிப்பு ஒன்று அந்த நாதஸ்வர கலைஞர் அந்த மேதை காருக்குறிச்சி அருணாச்சலம் அப்புறம் இந்த பாடலின் இசையமைப்பாளர் அப்புறம் ஜானகி அம்மா எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த பாடலை சிறப்பான முறையில் ஒளிப்பதிவு செய்த சவுண்ட் ரெக்கார்டிங் ஜீவா இன்னைக்கு நம்ம சவுண்ட் ரெக்கார்டிங்கில் நம்ம தொழில்நுட்பம் வந்து எங்கேயோ போயிடுச்சு என்ன வேணால் பண்ணலாம் பாட்டுனா என்னன்னே தெரியாதவங்க கூட பாடுறாயிடலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்கு இன்னைக்கு சவுண்ட் ரெக்கார்டிங் யாருன்னா பாடலாம் ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் அவர் வந்து முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த நாதஸ்வரத்தை வாசிச்சுட்டு போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஜானகியமாக பாடுறாங்க ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அறுபத்தி எட்டில் அந்த தொழில்நுட்பம் கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த நாதஸ்வரம் பதிவு செய்யப்பட்ட அந்த ட்ராக்கை அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஜானகியம்மாவை கரெக்டான நேரத்தில் பாட வச்சு அதை தனியாக வந்து ப்ளே பண்ணி ரெண்டையும் சேர்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்படி ஒரு டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி வந்து ஒளிப்பதிவாளர் ஜீவா அவர்கள் பதிவு செய்த பாடல் தான் இது அந்த வகையில் எல்லா வகையிலையும் நம்ம இன்றைக்கும் வந்து ஜீன்ஸ் படத்தில் கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் பாட்டு பார்த்துருப்பீங்க அந்த பாடலினுடைய மூலம் இதுதான் இப்படி எண்ணற்ற பாடல்கள் இன்றைக்கி ரீமிக்ஸில் நிறையா பாடல்களுக்கு இந்த பாடல் வந்து ரொம்ப ஒரு முன்னோடியான பாடலாக விளங்குது அந்த வகையில் இது தமிழ் சினிமா வரலாறில் ரொம்ப முக்கியமான பாடல் அதனால தான் அந்த பாடலை தேர்ந்தெடுத்தோம் நன்றி என்ன சார் வேற யாராவது கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம் சுருக்கமா சரி அடுத்த பாடலுக்கு போயிடலாம் நிறைய குறிப்பு எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துருக்கேன் பாத்துக்கிறேன்